Hallo und herzlich willkommen zum achten Video meines Ursa Scarlet Heavens Real Cosplays, in dem ich zeige, wie ich den Brustpanzer fertiggestellt habe. Zuerst habe ich die Verzierung des Panzers aus Papier entworfen und die Klebestellen der Cups mit Acrylfarbe vorbereitet, bevor ich den BH silbern angesprayt habe. Die Verzierung habe ich aus 2 mm dicken Moosgummi ausgeschnitten, angesprayt und zusammengeklebt. Dann habe ich sie auf den Cups angebracht, sodass sie die gröbsten Klebestellen verdecken. Um den Steg des BHs zu stärken, habe ich ein Stück Moosgummi zwischen die Cups geklebt und anschließend zurechtgeschnitten. Leider ist mir dann erst aufgefallen, dass die Verzierung eigentlich weiß sein muss, also musste ich sie nachträglich anmalen.
Panzer habe ich zunächst wieder einen Entwurf aus Papier gemacht. Insbesondere an den Ansätzen der Verschlüsse sollte ein unauffälliger Übergang entstehen, weshalb der Entwurf länger gedauert hat als andere. Als ich zufrieden war, habe ich alle Teile aus 4 mm dicken Moosgummi ausgeschnitten und markiert, wie ich sie zusammenkleben will. An die einzelnen Stücke des Rumpfpanzers habe ich Drahtstücke angebracht, um ihn später in Form biegen und so halten zu können. Bei den Seitenteilen war es wichtig, den BH-Verschluss auf maximale Spannung zu ziehen, damit er später nicht zu eng ist. Durch den Kleber wird er sich später nämlich kaum mehr dehnen lassen. Die Teile habe ich anschließend mit dem Cutter zurechtgeschnitten.
Panzer richtig anbringen zu können, habe ich den BH auf einen Rucksack mit etwa demselben Umfang wie meinem Brustkorb gespannt und dann ausgemessen, wie sie liegen sollen. Dieser Schritt wäre mit einem passenden Mannequin sicherlich deutlich einfacher gewesen. Dann musste ich die Teile nur noch ankleben und allem eine Schicht Silber Metallic, Acryl-Spray und Klarlack geben. Leider ist mir etwas Videomaterial abhanden gekommen, weshalb ich nicht zeigen kann, wie ich den blauen Stein auf dem Steg angebracht habe. Ich habe aber eine blaue Acrylkugel mit 3 cm Durchmesser verwendet. Das war's für dieses Video. Danke fürs Zusehen und nächstes Mal zeige ich, wie ich den Gürtel hergestellt habe.